清流会馆，那是零五年吧，是我这一辈子很重要的一个转折。我突然意识到，研究居住文化的话，全世界没有中国人更好。王磊从小他住在一个大的四合院里嘛，看着那个杂志上我盖的那个红砖房子，那他就想找我。他小时候是学过油画的嘛，对这个颜色他特别喜欢。我们将近有半年时间谈各种对生活的构想，总面积估计有十五亩左右，就是两个施工季就把这这个做完了。我一个朋友过来看，以为这个。造价可能在两千万左右，后来一问才二百三十万。中国园林永远是先做风景，然后把好房子搁在里头。之所以会做的这么大个院子，当时特别想试验一下做一点大大小小的院子，跟山水画、山水诗是一模一样的。你都有狭阔、有大小、有高下，是有窄有宽，这是一个变形的四合院。西北角。做了一个非常长的一个玄关，就是你不是从外头回来吗？急急忙忙的，我想摆脱这个节奏，所以他走起来也不太方便，还要过门槛，很低矮的龙爪环，还要把你往下压，然后再经过一个小桥，你让你不知不觉忘了刚才那个。这个入口哈、啊，特别像进一个教堂，厂厅到正厅的那个大高门的那个中间那条路是抬高了。就感觉这飘着上的走回家，好像回家是一件神圣的事情。最大这个院子就是叫梧桐院嘛，桐阴杂地，就是那个阴啊，就遮到这个地上嘛，就以便生活嘛。两家的老人跟自己恨不得自己的儿子赶紧再生个儿子，中餐厅，所以给他盖了个圆房子，圆桌嘛，太有宗教感了。家里有一二十个人吃饭的时候，吃饭才是个仪式啊。书房盖到五六皮砖的时候，甲方来找我说，他母亲信佛，能不能同时可以供佛？烧香有烟，中国宗教这是一个极其重要的事情。做的过程中，我们还做过实验，他的一个特别好的朋友，长得特别像个佛，我们还让他上去蹲着。打坐，然后我们在底下点火，然后他背后就开始冒烟，然后佛在高处背后被照亮。我也是后知后觉的发现自己对卫生间有个宗教性的情节，那是整个这个房子里最崇高的一个地方，一条光缝，然后洗手的时候能看见那个。他们要中秋赏月，所以那个名字就叫合欢宴。在宋代或者明代，你不管喝茶、赏画、赏鼓，就要做个园子的，把大家具、再大的家具，他都能搬得出来。我的方法呢，其实做了两个人做的、一个人做的，然后一堆人做的这样的一些庭院的家具。银杏园前头这个叫灯笼院。做了一堆砖龛，房子有疏密，植物有疏密，山水有疏密，所有这个东西构成的疏密，它才真的是动人的。这就是那个转折期的作品。呃，有三分之二其实是一个西方的现代建筑的一个产物，但是明显的是有对中国园林的向往的那个努力。我一直在讲这个房子跟红砖美术馆。各种关系，一直在耳里听啊，很多东西都是从这个当起点。我们这一代人估计都是被整个这个西方文化洗脑了吧，开始发现自己为什么会这么崇洋媚外。现在我们讲的别墅跟公寓没有区别，这一对房间挤在一块吧。别墅因为你有钱还挤在一块你就会觉得真惨。住别墅，对童俊就说：“草坪对中国人来说，只有奶牛才会喜欢。”在王威那儿，或者在童俊老先生那儿，这有山水，他这叫别墅，这是格局问题，这是文化问题，这个恐怕不是建筑面积能解决的。我们家到现在也是五十平米，都有个小院，我就看着那个院子，非常愉快。中国所有的东西，它之所以几千年从来没有断过，就是因为它一直在变
我相信中国这个居住文化的自信会慢慢起来。